कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट इंडोस्कोपिस्ट डॉक्टर सोमेन कांति कुमार कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर शंतनु कौर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अवध कुमार सिन्हा कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉकी शाह कंसल्टेंट ऑस्ट्रेडिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनी सिंह कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मानू सरकार कंसल्टेंट ऑस्ट्रेडिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजश चक्रवर्ती कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शंगमेश एस कुमार सगी कंसल्टेंट जनरल एंड लैपोरोस्कोपिक सर्जन देखो डिजिटल बांग्ला पर्दा है लाइव शो हेल्थ नमस्कार डिजिटल बांग्ला आपने देखा कल के शागत आपने देखा थे रोज सी आमी पढ़ना आज शुम्बार ये बंग शुंधे शाता पेरी है हाँ तार माने शोमो एक होन हेल्थ टॉक एट द रेट शुभम हॉस्पिटल आर ये एपिसोडे आज के आम्रा जाके पे गए थे तीनी होते हैं डॉक्टर शुजास चक्रवर्ती कार्डियोलॉजिस्ट आपने बक आपने के शागो तो डॉक्टर बाबू आज हम रखो इम्पोर्टेन्ट एक टॉपिक के कथा बोल बो आम्रा बुके बैठा प्रायश्चि� तो सब भयंकर बटे अर्थात कारो साथ वार्ड गो सामने आसे तरह मैं सत्य तरह जीवन क्योंकि एक भयंकर खराब समय चले विषय आज के आलोचना करब एकदम शुरू से डाक्टर बाबू का हार्ट एटैक हठात हल की कर देखो हार्ट एटैक हठात कर बुझते हैं हार्ट एटैक ना अन्य किस साधारण सब चे गुरुत्वपूर्ण सीमटम जो हार्ट एटैक हो बुके बैठा तो बुके बैठा हम हार्ट एटैक हो तो हार्ट एटैक बुझते गले आपके जो बुके बैठा है हटात कर बुके बैठा शुरू हो गल कारण बुके बैठाटार कैरेक्टरिस्टिकट एक बुझते हैं बुके बैठा हार्ट एटैक जो बुके बैठा है से साधारण सेंट्रल चेस्ट पेन बोले बुकर मजखानटा बैठा है एवं खूब चाप भाव है जे रखम किस चेपे धरे से बेल्ट दिए बेधे धरे से अनेक बार बुक मध्य बुक पाथर चापी दिए सरकम एक बैठा से बैठा है तो आगे को दिन सरकम एक्सपिरियन्स करें तो साधारण अनेक समय मिसगैडेड हो भाई मैं हम बैठा चले जाए चेपे धरार मत एक चाप भाव संगे जो श्वाक मान एक मन हम श्वाक हाँपी उठन कि घम हूब जोरे घम हमारे को दिन है पाखा चाली दीते हे एसी बाड़ी दीते हे तरह संगे अनेक समय कारो कारो बमी बमी भाव एक सिक फिलिंग जे बमी बमी भाव होते एक माथा घुरे कि कारो एक पालपिटेशन हम बुकटा धरपड़ कर उठल से टोटाली एक रकम मन है सो से सब क्षेत्र एकदम ही देरी उचित नए सब चे निकटवर्ती जेको स्वास्थ्य केंद्र वेको हस्पिटाले चले जो एवं स्वास्थ्य केंद्र जावर समय जदि जेखने जे सब हस्पिटाले कैथ लेवल फैसिलिटी आखने डेडिकेटेड कार्डिय सार्विसेस आखने प्रेफार करा उचित किंतु जदि ताते मना है जो डेडिकेटेड कार्डिय सेंटारे जो अनेकटाई देरी हो जाए तक निकटवर्ती सब चे का हस्पिटल जेखने आज है सेखने जावा उचित तो से डाक्तरा यूजुअलि इसिजी कर आदार टेस्ट परीक्षा निरीक्षा कर तो सेलमोस्ट कन्फार्म क्लियर हो जाए हार्ट एटैक बैठा ना अन्न कि सामटाइम्स कौन कौन डाक्त असुविधा थे शुरूते बुझते तो से सब क्षेत्र में लैब इन्भेस्टिगेशन कि लैब इन्भेस्टिगेशन दिए बोझा जाए और जदि से गैसर बैठा हो नन सरिया बाट कार्डियक जो सार्टनलि सरियस एंड इंडियार मत जैगाते जेखने बुके चाप भाव बुकर मध्य बार्निंग सेंसेशन से हार्ट एटैक बाट दिज आर नट कमन सीमटम्स मैं इसगल कमन अतना अब कारो कारो देखा जाए जरा एल्डारलि खूब वयस्क फिमेल ए डायबिटीज जर आयस्क डायबिटीज तरह अनेक समय व्यथाई है ना तो क्षेत्र में 
জাস্ট একটু শ্বাসকষ্ট হাঁপিয়ে যাওয়া ঘাম হওয়া সেগুলো হতে পারে গ্যাসের ব্যথাটা হলে অনেক সময় হার্ট বান যেটা আমরা বলি হার্ট বানটা হলে সেটা অতটা মানে ইমার্জেন্সি নয় ইমার্জেন্সি নয় এবং সেটা হার্ট বান কিনা বা হার্টের ব্যথা কিনা তখন বুঝতে অসুবিধা হবে তখন সবচাইতে ভালো যে নিকটবর্তী ডক্টরের অ্যাডভাইস নেওয়া कारण्यांगशन घर অনলি আর্নিং মেম্বার বা সেরকম হতে পারে সে জাস্ট কাজে জয়েন করেছে তো সেই সব ক্ষেত্রে যদি এই সব রোগ হয় তাহলে সেটা খুব এই সোসাইটির জন্য খুব এখন কিন্তু ইয়াং এজ যারা তাদের হার্ট অ্যাটাক প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে আগেকার দিনে আমরা শুনতাম যে আফটার 40 অর আফটার 50 হয়তো এটা হতে পারে কিন্তু এখন প্রচুর কেস এমন সামনে আসছে 20 টু 30 পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যারা হার্ট অ্যাটাক কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সেটা সত্যি একদম কারণ হচ্ছে ইয়াংগার এজে আজকাল দেখা যাচ্ছে খুব বেশি একদম লাইফ স্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমাদের খাওয়া দাওয়ার হ্যাবিট আমাদের অ্যাডিকশনস অল দিস থিংস স্মোকিং অ্যান্ড মানে সেডেন্টারি লাইফ স্টাইল যেটা বলে কোনো এক্সারসাইজ হচ্ছে না খেলাধুলা হচ্ছে না ও সেরকম কন্ডিশানে হার্ট অ্যাটাকের এগুলো প্রবণতাগুলো আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে বা কোনো হেলথ চেক আপ সেরকমভাবে কিছু হচ্ছে না কোলেস্ট্রল ব্লাড প্রেশার চেক আপ नियंत्रण সুগার বেশি থাকতে পারে সুগারটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে সুগার আছে কি নেই সেটা অনেকে জানেই না কারণ সুগারের অনেক সময় সিমটমস হয় না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সিমটমস হয় না তো সেই ক্ষেত্রে হেলথ চেকআপটা অত্যন্ত জরুরি স্পেশালি সো সুগার থাকলে সুগারটাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে কোলেস্ট্রল থাকলে কোলেস্ট্রল কন্ট্রোলে রাখতে হবে রেগুলার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি রাখতে হবে এবং মডারেট ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ যেটাকে বলে ব্রিস্ক ওয়াকিং খুব জোরে জোরে হাঁটা বা সাঁতার কাটা সেরকম এক্সারসাইজ রেগুলারলি করে যেতে হবে এবং ফুড হ্যাবিটটা আমাদের চেঞ্জ করা খুব দরকার কারণ হচ্ছে ফ্রেশ ফ্রুটস ভেজিটেবলস এগুলো না খেয়ে হয়তো আউটসাইড থেকে বাইরে থেকে অর্ডার দিয়ে আমরা খাচ্ছি সেগুলোতে বিভিন্ন রকমের তেল ইউজ হয় সেগুলো কি হচ্ছে আমরা নিজেরাও জানি না সো ফুড হ্যাবিটটা চেঞ্জ করা খুব দরকার বিশেষ করে কাঁচা ফল শাক সবজি ফিস খেতে পারেন অ্যান্ড অ্যানিম্যাল ফ্যাটটা অ্যাভয়েড করে বেটার স্মোকিং বা টোব্যাকো সেটা মানে খুবই প্রিভেলেন্ট এখানে সেই চিউইং টোব্যাকোই হোক বা জর্দা হোক দোক্তা হোক সে যাই হোক সেই টোব্যাকোটা ইমিডিয়েটলি বন্ধ করা খুব দরকার মানে সোসাইটির পক্ষে কারণ এগুলো বন্ধ করলে হার্ট অ্যাটাকটাকে অনেকটাই অনেকটাই আটকানো সম্ভব যাদের ফ্যামিলিতে হার্ট অ্যাটাকের হিস্ট্রি আছে বা কম বয়সে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ওনাদের তো আরও একটু বেশি সতর্ক থাকা দরকার কারণ অনেকের ফ্যামিলিয়ালভাবে কোলেস্ট্রোলটা বেশি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে ওনার কোলেস্ট্রোল আছে কি নেই সেটা জানা খুব দরকার এবং রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অ্যান্ড হেলথ চেক আপ সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকে বলেন যে হয়তো টাইম হচ্ছে না ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের সেক্ষেত্রে অনেকে আবার বলেন যে সকালে হয়তো অফিসের কাজ থাকে সেক্ষেত্রে মানে অল্টারনেটিভ টাইমে যাতে করে নেয় হ্যাঁ এবার টাইমিং অফ এক্সারসাইজ নিয়ে অনেক কিছুই কন্ট্রোভার্সি আছে এবার ধরুন রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনটাও একটা কিন্তু কজ বা নট কজ এটা মানে রিসপেক্টের মধ্যে আসছে সো এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন যদি রিসপেক্টের মধ্যে আসে তাহলে অনেকেই ভাববেন যে সকালবেলা এক্সারসাইজ করা ভালো কি বিকেলবেলা বা রাস্তায় নাকি পার্কে তো সেই নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে বাট এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন অনেকটাই রিল আছে রিলেশান আছে হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে সো ইনডোর করবে কি আউটডোর এক্সারসাইজ করবে সেগুলো নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আছে বাট এক্সারসাইজ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাই যাদের সময় হচ্ছে না ওনাদের ইনডোর এক্সারসাইজের সময় পেয়েই যাবেন 
কোনো কোনো ভাবে আর হেলথটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ হেলথ যদি ঠিক না থাকে আর তার মধ্যে আবার হার্টটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট হার্টটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট রাইট সো হেলথ যদি ঠিক না থাকে তাহলে কাজের ফিউচারে গিয়ে প্রবলেম হতে পারে একদমই ট্রিটমেন্ট বা ট্রিটমেন্টের মধ্যে সার্জিক্যাল বা মেডিকেল যেগুলো হয়ে থাকে আপনারা করে থাকেন এখানে রিলেটেড টু হার্ট অ্যাটাক আপনারা কি কি এখানে করে থাকেন এখানে আমাদের প্রিভেন্টিভ জিনিসগুলো তো হচ্ছেই প্রিভেন্টিভ জিনিসগুলো যেমন হেলথ চেক আপ হেলথ চেক আপ ছাড়াও আমাদের যাদের কার্ডিয়াক সিমটমস নিয়ে আসছে বিভিন্ন ধরনের কার্ডিয়াক সিমটমস যেগুলো হচ্ছে বুকে ব্যথা কি পালপিটেশনস হলো কারো শ্বাসকষ্ট হলো কারো ইলেকট্রিক্যাল ব্লকেজ হয়ে হয়তো অজ্ঞান হয়ে গেলেন ওই রকম জিনিসগুলোর জন্য আমাদের যেরকম ডেডিকেটেড কার্ডিয়াক সার্ভিসেস আছে সব কিছুই হচ্ছে আমাদের ক্যাথলেব আছে অ্যাডভান্স ক্যাথলেব আছে সেখানে অ্যাঞ্জিওগ্রাম অ্যাঞ্জিওপ্লাস মানে ইমিডিয়েট আসলে আপনার ইমিডিয়েট ডিটেক্ট করতে পারছেন এন্ড হার্ট হার্ট অ্যাটাকের যে সমস্ত ইনভেস্টিগেশন দরকার ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন এন্ড ফার্দার অ্যাডভান্স ইনভেস্টিগেশন সেগুলো সব কিছু এখানে হচ্ছে মানে ইভেন আফটার যদি রাতে রাত দুটোর সময় কোনো پیشنট আসে আপনাদের ক্ষেত্রে সবগুলোই চট জলদি একেবারে হয়ে যায় রাত দুটোর সময় হার্ট অ্যাটাক তো কিছু সময় হয় না সে রাত দুটো হতে পারে সকাল ছটাও হতে পারে সো 24/7 তো সার্ভিসেস আছে আমাদের এখানে বেশ রিলেটেড টু সার্জিক্যাল মানে প্রসিডিউর আপনাদের মানে বা টোটালি মানে রিস্ক কতটা সেটা মানুষ অনেক সময় জানতে চায় দর্শকরা জানতে চায় সরি আমি মানে কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন গুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলোর সাকসেস রেট কতটা বা ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশনের সাকসেস রেট যথেষ্ট ভালো কারণ উইদাউট এনি ইন্টারভেনশন একদম কোন ইন্টারভেনশন ছাড়া ট্রিটমেন্ট তো কমপ্লিট হচ্ছেই না সো কেউ কারো যদি হার্ট অ্যাটাক হয় তখন সে দেখতে হবে হার্ট অ্যাটাকের ব্লকেজ কি আছে কখনো কখনো এরকমও হতে পারে রেয়ারলি যেগুলো আমরা চোখে দেখি ধমনিগুলো সেই ধমনিগুলোতে ব্লকেজ নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রেও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে আবার কারো কারো ব্লকেজ থাকতে পারে সো এই হার্ট অ্যাটাকের ইমিডিয়েট পরে যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট বন্ধ থাকে ধমন এটা ইমিডিয়েট যদি এক দু ঘন্টার মধ্যে খুলে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যায় যে হার্টের মাসলটা হার্টের ধমনিটা যে মাসলগুলোকে সাপ্লাই করছে সেই মাসলগুলো সেভ করা যায় সেই মাসলগুলো যদি সেভ হয়ে যায় তাহলে হার্টের পাম্পিং ফাংশানটা ভালো থাকে সো মানে যদি সেটাই যদি আবার দেরি হয়ে যায় তাহলে হার্টের ওই পার্টের মাসলগুলো মারা যায় ডেড হয়ে যায় তো হার্টের পাম্পিং ফাংশানটা ফিউচারে কমে যায় তাতে কি হয় হার্টের পাম্পিং ফাংশন যখন কমে যায় তখন দেখা যায় যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল তার পরে সারা জীবনই কিছুটা হাঁটতে গেলেই হাঁপিয়ে যাচ্ছেন আগের মতো সেরকমভাবে কাজ করতে পারছেন না সেটা একটা দিক সেগুলোকে হার্ট অ্যাটাক হার্ট ফেলিয়ার বলে হার্ট অ্যাটাকের পরে হার্ট ফেলিয়ার হতে পারে সেগুলো হার্টের মাসাল একটা পার্ট খারাপ হয়ে গেলে সেগুলো আর রিপেয়ার হবে না সো হার্ট ফেলিয়ারের অনেক ধরনের সেই সিমটমস হতে পারে একটু হাঁটতে গেলে হাঁপিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে মানে একদম সবচেয়ে সিরিয়াস সিমটমস যেগুলো হয় কার্ডিয়াক এরিদমিয়া বা ভিটি হার্ট হঠাৎ করে খুব তাড়াতাড়ি চলে হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়া সেরকম পর্যন্ত হতে পারে বেশ এটা তো গেল একটা পার্ট হসপিটালে নিয়ে আসবে আমরা আরেকটা বিষয়ে যাই কারণ আমরা জানি যে হার্টের ক্ষেত্রে হার্ট এমন একটা জিনিস বা এই যে হার্ট অ্যাটাক এমন একটা জিনিস অন্য কিছু যে কোনো ডিজিজে একটু হয়তো সময় আমরা হয়তো এক ঘন্টা দু ঘন্টা একদিন দুদিন সময় হয়তো পাই কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে সময়টা একেবারে একেবারেই সীমিত ইমিডিয়েট জাস্ট ইমিডিয়েট আফটার মানে কিছু করণীয় কি আছে মানে হার্ট অ্যাটাক হলো হয়তো বোঝা যাচ্ছে হাসপাতাল সেক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাচ্ছে অনেকটা দূরে জাস্ট সামনে যিনি আছেন তিনি কি কিছু করতে পারেন তার কিছু করণীয় আছে ইমিডিয়েট হাসপাতাল যদি অনেক দূরে থাকে তাহলে আমাদের এখানে সেরকম অ্যাডভান্স অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস বা ফোন করলে কিছু অ্যাম্বুলেন্স চলে আসলো বা প্যারামেডিক্যালস চলে গেলে সেরকম কিছু নেই সো যদি খুব রিমোটে থাকেন তাহলে হার্ট অ্যাটাক যদি মনে হয় যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে বা বা আশেপাশের কোনো ডক্টর বা প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান যদি বুঝে থাকেন যে হার্ট অ্যাটাকের সিমটমস বলে মনে হচ্ছে তখন একুসপ্রিন বা অ্যাসপিরিন মানে সলিবেল অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট হয় সেগুলো থ্রি হান্ড্রেড মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন জলে গুলে বা চিবিয়ে খেয়ে না তার সঙ্গে স্টেটিন ট্যাবলেট হয় অ্যাট্রোবাস্টেটিন কিংবা রোজবাস্টেটিন অ্যান্ড ক্লোপিডোগ্রেল এরকম ট্যাবলেট হয় যেগুলো থ্রি হান্ড্রেড মিলিগ্রাম চারটে ট্যাবলেট দিয়ে দিতে পারেন প্রাইমারি ফিজিশিয়ান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ফিজিশিয়ান যারা সেক্ষেত্রে যে একটু জানে আর কি সেক্ষেত্রে এইগুলো দেওয়া যেতে পারে 
তার সঙ্গে অনেকের অনেকে বলে যে সর্ভাইটেড জিবেতলা একটা সর্ভাইটেড দিয়ে দেওয়া সর্ভাইটেডটা এই এই সর্ভাইটেডের কেসটা এসেছিল রিসেন্টলি বা রিসেন্ট কিছুদিন আগে পাহাড়ে ঘুরতে গিয়েছেন লাদাখ বা ওই দিকে জায়গা এরকম একটা কেস কিন্তু এসেছিল খবরেও এসেছিল সেই ক্ষেত্রে তো এই বিষয়গুলো খুব কাজ করে আমি জানি না কি কেস এসেছিল সো তো সর্ভাইটেড হার্ট অ্যাটাক যদি মনে হয়ে থাকে যে বুকে ব্যথা হচ্ছে সর্ভাইটেড নিয়ে নিলাম ঠিক হয়ে গেল সো সর্ভাইটেড এরকম একটা ওষুধ যেটা হচ্ছে হার্টের ধমনিগুলোকে একটু মোটা করে দেয় যাতে ব্লাড চলাচলটা আরো ভালো হয় সো তা দিয়ে হয়তো বুকে ব্যথাটা একটু অনেকটা কমতে পারে সে হান্ড্রেড তাতে সেটা মানে হার্ট অ্যাটাকের ট্রিটমেন্ট না সেটা ফর দ্য টাইম বিং কিছুটা হয়তো উপকার হতে পারে কিন্তু সেই হার্ট অ্যাটাকটাই যদি আবার ডান দিকের ধমনিতে হয়ে থাকে বা ডান দিকের চেম্বার গুলো যদি ইনভলভ হয়ে থাকে সেই সর্বাইটেড দিলে কিন্তু অনেকে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে সে সেন্সলেস হয়ে যেতে পারেন বা হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন সেরকম হতে পারে তো সর্বাইটেডটা যতক্ষণ না পর্যন্ত মানে কনফার্ম হচ্ছে সেটা মানে इंटरनेट सबकिनफरमेशन थका सत्व মানে আমরা সেই জিনিসগুলো প্রিভেন্টিভ মেজারগুলো নেই না এবং যার ফলে ওই হার্ট অ্যাটাকের প্রবলেমগুলো হতে পারে হতে থাকে ধরুন এই সোসাইটিতে আমাদের ব্লাড প্রেশার ব্লাড প্রেশার কোলেস্ট্রল ডায়াবেটিস স্মোকিং এই জিনিসগুলো যেগুলো আমরা নিজেরা কন্ট্রোল করতে পারি সেই জিনিসগুলোকে যদি আমরা কন্ট্রোলে রাখতে পারি বা সেই জিনিসগুলো যদি আর্লি ডিটেক্ট করে সেগুলো ট্রিটমেন্ট করে দিতে হওয়া যায় তাহলে এই হার্ট অ্যাটাকের মতো জিনিসপত্র বা স্ট্রোকের মতো জিনিস আমরা ফিউচারে অনেক কমে যাবে তার জন্য হেলথ কেয়ার কস্ট কমে যাবে সোসাইটির প্রোডাক্টিভিটি অনেকটা বেড়ে যাবে এবং টোবাকো টোবাকো এরকম একটা জিনিস যেটা টোবাকো যদি সবাই বন্ধ করে দেয় এখন হয়তো হার্ট অ্যাটাক গিয়ে দেখা হলো ডাউন দ্য লাইন ফাইভ ইয়ার্স পরে হার্ট অ্যাটাকের ইন্সিডেন্স অনেকটাই কমে যাবে তাতে হেলথ কেয়ার কস্ট কমে গেল দ্যাট ইজ মানে সেটা খুব ভালো মানে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল থেকে সোসাইটি লেভেল সবার জন্য সেটা খুব ভালো সো হার্ট অ্যাটাক কমাতে গেলে প্রিভেনশনটা খুব দরকার এক নম্বর সেকেন্ডলি হার্ট অ্যাটাক যদি কারোর মনে হয় যে কারোর কারোর হয়তো একটু হাঁটতে গেলেই হাঁপিয়ে যান বা হাঁটতে গেলেই বুকে ব্যথা হয় যেটাকে আমরা এনজয় না বলি সেগুলো হচ্ছে হার্টের ধমনিতে ব্লকেজ যদি থাকে তাহলে সেই জিনিস এরকম সিমটমস হয়ে থাকে তো সেরকম ক্ষেত্রে ইমিডিয়েটলি ডক্টরসের কনসালটেশন নেওয়া দরকার কারোর যদি মনে হয় যে আমি একটু আগে দুতলা তিনতলা হাট হেঁটে চলে যেতাম তখন একটু বুকে ব্যথা হতো কিন্তু এখন দেখছি যে মানে দু তিন দিন ধরে একটু হাঁটলেই বুকে ব্যথা হচ্ছে কিংবা রেস্ট যখন রেস্ট করছি তখনই বুকে ব্যথা হচ্ছে তো সেই সব সিমটমসগুলোকে ইগনোর করাটা একদমই উচিত না সেই সব সিমটমস যদি হয় তাহলে ইমিডিয়েটলি মানে ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নেওয়া দরকার আর হার্ট অ্যাটাক যদি একবার হয়ে যায় তাহলে ইমিডিয়েটলি যে ধমনিটা কমপ্লিটলি বন্ধ থাকে সেটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুলে দেওয়া উচিত এবং সেগুলো খুলে দেওয়ার জন্য ডাক্তারের কাছে গেলে উনি অপশনস বলে দেবেন যেখানে প্রাইমারি এনজিপ্লাস্টি হচ্ছে ক্যাথলেবে যেমন আমাদের এখানে প্রাইমারি এনজিপ্লাস্টি হচ্ছে তো সেখানে গেলে প্রাইমারি এনজিপ্লাস্টির মাধ্যমে যদি আমরা ব্লকটা খুলে দিই হয়তো হার্টের মাসলটা বেজে যাবে সেক্ষেত্রে সময়ও বেশি তো পেশেন্টদের অনেকক্ষণ তো থাকতে হয় না সেক্ষেত্রে অনেক কতদিন ভর্তি থাকতে হয় সেক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক যদি হয়ে থাকে তাহলে সাধারণত 5 থেকে 7 দিন ভর্তি থাকতে হয় কারণ তখন সেই হার্ট অ্যাটাকের সময় ব্লাডের ভেতরে এনভায়রনমেন্টটা সবটাই চেঞ্জ হয়ে যায় কারণ হচ্ছে হার্টের মানে আমাদের শরীরে যে রক্ত চলাচল করে সেটা দুটো জিনিসের উপর ব্যালেন্স হয়ে চলে একটা হচ্ছে ক্লোটিং আর একটা হচ্ছে রক্ত তরল করা যেমন ধরো কারো কেটে গেল তখন রক্তটা বন্ধ করতে হবে সেই মেকানিজম আমাদের শরীরের মধ্যে আছে আবার কারোর রক্ত জমাট বেঁধে গেল সেটাকে ভেঙে নর্মাল করে দেয় সেই মেকানিজম আমাদের শরীরের মধ্যে আছে কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হলো 
ক্লোটিং এর টেন্ডেন্সিটা বেড়ে যাওয়া শরীরের মধ্যে আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের রক্তকে তরল রাখার জন্য কিছু ওষুধপত্র দিয়ে যেতে হয় হুম সেজন্য 5 থেকে 7 দিন হসপিটালে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির ক্ষেত্রেও সেই একই রকম টাইম অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির ক্ষেত্রেও সেই একই রকম সময় লাগে কিন্তু অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির ক্ষেত্রে আরেকটু তাড়াতাড়ি করা যায় কারণ তো রাখতে হয় না আমাদের কাছে অ্যাডভান্স এখন ট্যাবলেটস অরাল ফর্মে ট্যাবলেট আছে আর অনেক নতুন মেডিসিন চলে এসেছে মার্কেটে যেগুলো হয়তো 10 বছর আগে ছিল না বেশ অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি করা হয় কি একটু যদি একদম শর্ট করে বলে দেন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি ক্ষেত্রে প্রাইমারি এনজিওপ্লাস্টি যেটা হয় সেখানে আমরা আগে করোনারি এনজিওগ্রাম করে দেখে নিই যে করোনারি এনজিওগ্রামের জন্য সাধারণত হাতের মধ্যে কিংবা কুচকির মধ্যে রেয়ারলি আজকাল ম্যাক্সিমাম হাত দিয়ে হয় হাত দিয়ে একটা ওয়ার ঢুকিয়ে সেটা শুধু ইনজেকশন শুধু পাংচার করাটা পেইনফুল বাকিটা পেইনলেস সেটা ওয়ার ঢুকিয়ে আমরা হার্টের যে হার্ট একটা মাসল মানে হার্ট একটা পাম্প সেই পাম্পের মাসল গুলোর জন্য তো কাজ করার জন্য খাবার চাই সেই মাসল গুলোকে সাপ্লাই করে করোনারি আর্টারিস সেই আর্টারিসে ব্লকেজ হলে হার্ট অ্যাটাক হয় তো আমরা এই ধমনির মাধ্যমে গিয়ে হার্টের সেই ধমনি গুলোতে হার্ট কে যে সাপ্লাই করছে সেই ধমনি গুলোতে ডাই একটা রঞ্জক পদার্থ মতো ইনজেকশন দিয়ে দেখা হয় যে ব্লকেজ আছে কিনা বা কোথায় আছে কি আছে সো হার্ট অ্যাটাকে মোস্ট অফ দ্য টাইম 100% ব্লকেজ থাকে যেটা ক্লট তৈরি হয় হুম সো ওটা করে আমরা দেখে নেই যে কোথায় ব্লক আছে কি আছে এবং যেখানে 100% ব্লক এবং যে আর্টারিটা হার্ট অ্যাটাকের জন্য দায়ী হুম সেই আর্টারিটাকে মধ্যে আমরা তার দিয়ে এই ব্লকেজটাকে ক্রস করে হুম সেই ব্লকেজটাকে খুলে দেওয়া হয় বেশ সেটা বেলুন করা হয় সেটা স্ট্যান্ড করা হয় দেন আবার বেলুন দিয়ে ফুলানো হয় এই সমস্ত কিছু করা হয় এটাই হচ্ছে প্রাইমারি এনজিওপ্লাস্টি বেশ আরেকটা আপনার কাছে কোয়েশ্চেন আছে যে অনেকে ধরুন আবার আমি একটা রিসেন্ট একটা একজনের কাছ থেকে শুনলাম যে প্রেসার অনেকটা কম মানে বিপি সে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তার সিস্টোলিক উপরেরটা হচ্ছে 90 নিচেরটা ধরুন 40 ফিমেল এজ 21 থেকে 22 জাস্ট প্রাইমি গ্রাভিডা ডেলিভারি কেস জাস্ট কমপ্লিটেড তো সেই ক্ষেত্রে তার দেখা যাচ্ছে যে 40 থেকে 50% ব্লকেজ আছে ধরা পড়েছে সেই ক্ষেত্রে সে কি করবে তার কতখানি ইন্টারভেনশন কি দরকার 40 50% ব্লকেজে কোনো ইন্টারভেনশন দরকার হয় না মানে কত परसेंट উপর গেলে মানুষ ইমিডিয়েট মানে নাওয়াটা দরকার যদি হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে তাহলে সাধারণত 100% ব্লক থাকে এসটি এলিভেশন এমআই যেটা বলি আমরা বেশ যদি পার্শিয়াল ব্লকেজ থাকে সেখানে দেখতে হবে সেটা কি নতুন ক্লট হয়েছে না পুরনো ব্লকেজ হুম হুম তো নতুন যে ভেসেলটার জন্য হার্ট অ্যাটাকটা মানে যে ভেসেলটা দাই হার্ট অ্যাটাকের জন্য সেটাকে এনজিওপ্লাস্টি করে দেওয়া হয় কিন্তু 40 50% परसेंट যে সেগুলো কন্ট্রোভার্সিয়াল সেগুলো অলরেডি শরীরের যে মেকানিজম বলল নিজের থেকে ক্লট গলিয়ে দেওয়া সেগুলো হয়তো কাজ করেছে তার জন্য অনেকটা খুলে গেছে কিন্তু সেটা যদি ক্রনিক করোনারি সিনড্রোম হয় মানে অনেক দিন ধরে হাঁটতে গেলে বুকে ব্যথা হচ্ছে বা অন্য কোনো কারণে বুকে ব্যথা হচ্ছে হয়তো এনজিওগ্রাম করেন এন্ড 40 50 परसेंट ব্লকেজ পেলেন ওনার হয়তো হার্ট অ্যাটাক নেই তো সেই ক্ষেত্রে 40 50 परसेंट ব্লকেজের জন্য কোনো রকম এনজিওপ্লাস্টি করা मैनेजमेंट करते আর নরমাল যদি তার বডি ফাংশন থাকে বাড়িতে কাজ করছে তাহলে সে ক্ষেত্রে তেমন কোনো সমস্যা নেই সে ক্ষেত্রে সেরকম কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ইভালুয়েট করে দেখতে হবে যে কেন বিপি তে কম আছে বেশ 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 আমরা আজ খুব গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি টপিক নিয়ে কিন্তু আলোচনা করলাম প্রথমেই আমরা কিন্তু আলোচনা করলাম যে হার্ট অ্যাটাক হলে সঙ্গে সঙ্গে কি করতে হবে ইমিডিয়েট আপনাকে অবশ্যই নিকটবর্তী যে জায়গায় এনজিওগ্রাম বা জাস্ট মানে কার্ডিয়াক रिलेटेड টেস্ট গুলো হয় সেই হসপিটালে প্রথমেই কিন্তু আপনি নিয়ে যাওয়া উচিত কিন্তু একেবারে যদি হাতের इमिडिएट मेडिकल इंटरभन क्या दरकार 
তার সাথে আমরা কিন্তু আলোচনা করলাম আজ আরো বেশ কিছু টপিক এনজিও গ্রাম এনজিও প্লাস্টিক কি হয় দেখতে বুঝিয়ে বললেন এবং তার সাথে আমরা বিশেষ কিছু যে সিমটম গুলো কি কি করবে সে ক্ষেত্রে এই সবকিছু নিয়ে আলোচনা করলাম আপনাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ ডক্টর বাবু ডক্টর সুজাস চক্রবর্তী আজ আমাদের সাথে ছিলেন কার্ডিওলজিস্ট তিনি এবং তার সাথে তিনি শুভম হসপিটালে বসেন আপনি কোন কোন দিনে এবং কোটা থেকে বসেন আমি প্রত্যেক দিনই এখানে রেগুলার বেসিসে বসি প্রত্যেক দিনই আছি কোটা থেকে একদম আমি প্রত্যেক দিনই আছি 10 টু 7 धन्यवाद सकल दर्शक नमस्कार रकिटेशन Dr. Moni Singh, Consultant Pediatrician and Child Specialist Dr. Manu Sharkat, Consultant Obstetrician and Gynecologist Dr. Shujash Chakraborty, Consultant Interventional Cardiologist Dr. Shangamesh F. Kumasagi, Consultant General and Laparoscopic Surgeon Look, Digital Bangla Pardai, Live Show